кто идет послезавтра на выставку, а? Джей идет на выставку. Скажи, я иду на Док Соу. Док Соу. Там, скажи, будет мои мама и папа биологические, скажи. Ты чё? Не пускай. Привет. Ты открыт, Привет. Тут, Привет. Меня, понимаешь? Привет. Привет. Послезавтра, 9 мая, в День Победы, будет выставка проходить. И Джей там будет принимать участие. И будет в конкуренции со своей мамой и папой. Уже ничего, что у меня кривая лапка задняя? Ну? Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Давай, 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 давай. Молодец! Ай, браво! Джей, стоечка у тебя красивая, конечно. Стоечка красивая, лапки кривые. Стоять. Стоять. Мне? Молодец. Мне? Кружись. Ай, браво! Стоять. Вредный такой, хорошенький такой, не могу есть тебя. Скажи, меня избаловали просто. Да, забаловали, прям очень забаловали. А этот Дин вышел поработать. Иди ко мне, стой. Назад, назад, назад. Ага, занесло, назад, назад. Хорошо. Джей, смотри и учись, что ты дрыхнешь. Браво! Смотри на Дина и учись, как работать надо. Итак, черногорское вино у нас закончилось, но мы прикупили кое-что неожиданное. Вино с виноградника Путина. Ну вы же смотрели расследование Навального про дворец. Вот, усадьба Дивноморская, вино Путина. У нас постоянно на границе спрашивают, как там дела у Путина. Как будто вот мы следим за ним, да? Ага. Путин добрый? Добрый Путин. Итак, это бутылочка Шардоне 2016 года, белое сухое вино. Такая бутылка стоит 2200 рублей. Перекрестки продается. Давайте посмотрим, попробуем. Этикетка симпатичная, гораздо лучше, чем дизайн э, дворца. Вот такая минималистичная. Так, у нас нет здесь язычка, чтобы снять вот эту бумажку. Значит, она должна сниматься вот так. Да, все правильно. В каждой семье в России есть штопор из Икеи. Самый лучший штопор. Ну ладно, то. Нет, 2200 она точно не стоит. Водянистая, жидкая, ненасыщенная. Ничего особенного. Да. Кислая. Она как будто кисло-сладкая. Да, забродившая как для овощей. Вот, как перебродившая. Да. Никакое, да, вообще? А самое ужасное, то что за цену этого вина можно купить в Черногории 4 прокорда. Или 7 бутылок шардоне. Нет, самое ужасное, что у нас еще одна бутылка. Моя гитара приехала, а у меня еще ни струн, ни проводов, ни медиаторов вообще. Что делать? Она приехала на три дня раньше, чем я думал. Джей, будем на гитаре играть? Не. -а. Ты на пианино будешь? Да. Дин, а ты будешь на гитаре играть? Конечно. Обожаю, Слушай, скажи гитару. Конечно, скажу, на электро. О, да, скажи, звуки метола. Может быть, продавец отправил мне бонусный медиатор, тогда что-нибудь поиграем. Сейчас коробочка. Да, все отлично. Багажник ее, даже не на заднее сиденье. Смотрите. О, господи, какой цвет. Стрелку он играет на солнце, он оливковый. Состояние для 97 -го года просто идеальное. Даже не верится. Немножко пыльная только. Но я все это протру, когда буду струны менять. Стандартный. Джапан. Она очень классная. Она такая компактная, удобная. Смотрите, идеально баланс держит на колене. Видите? Цвет просто великий. 
Что ты оделась, как на Северный полюс? Зима прошла, неожиданно. Как будто бы не зима, а осень. Как прежде уже не будет. Как прежде уже не будет. Угу. Так, Джей, в связи с не очень благоприятными погодными условиями, рекомендуем тебе сразу проиграть в первом раунде, и мы поедем домой спать. Напоминаю, что мы с Джейн едем на выставку, на док-шоу, где будут его папа и мама тоже с ним соревноваться. Надо победить их. Ума, ты такая колоситая блондинка. Боже, скажи, Корги. Скажи, я тебя люблю, Ума. Давай зениться. Я звезда, у меня сказала такая кнопка YouTube. По цвет тебя, скажи. Я тебе подарю, хочешь? Все. Ого, какой тут собатик. Сейчас состоится встреча на Эльбе практически. Здравствуйте. Где мама, где папа? Спокойно, спокойно. Это папа. Почему это? как мама такой. Божечки, А это папка? Привет, папа. Слушай, папа, ты на Дина похож больше. Ой, Шуня. Шуня, а вот ты на Джея похожа. Точнее, да. Джей на тебя. Да? Вообще. Да. Мы повидели. Да же... Кельвина мама Мой? просто видно. А Шуня мы вообще прям кажется. Ой, какой ты красивый. Слушай, ты вообще красивый. прям вылитый Дин, да? Вообще. О, вообще О, лапа, смотри, какой правильно. стиль. Вот что нам надо в Питер с собой брать. Джей, это твои мама и папа. Мам, ты чё такая? Я не знаю этого ребенка. А он прям интерес к ней проявил. Мама. Ой, какой молодец. Ай, молодец. Пошли, 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 пошли. Ай, молодец. Не надо на нее смотреть. Пошли, 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 пошли. Ну, в общем, вы поняли, что у Джея у нас шансов на победу не очень много, потому что он, ему все интересно. Он такое рассеянное внимание у нее. Ксюшу не слушается. Ну, он первый раз на выставке. И, возможно, и последний. Интересно, да? Джей сегодня выступает самый-самый первый. Сейчас всего плюс 9 градусов по Цельсию. Очень холодно. Напомнили про масочный режим, да? Все уже и забыли. Пришлось всем одевать. Какая Ксюша чистая вообще. Черный был не лучший выбор. Ну что, Ксюша, вел себя плохо? Да. Ну на бест остается, на бест юниоров. Да ты что, не выгнали нас с позором? Нет. Ой, тут я устал сказать на этих патистых выставках вообще. Джей прошел дальше в бест юниоров, но он будет только в 2 часа дня, поэтому мы сейчас поедем домой, а потом к этому времени подъедем. Эти выставки, это вообще столько энергии отнимают. Смотрите, тут парад ретро-автомобилей в честь Дня Победы. Вообще, знаете, какая интересная штука? Еще меньше месяца прошло, как мы вернулись из Черногории, а я уже еду по городу, как бы, и ям особо на дороге не замечаю, уже как-то привык. И то, что все серенькое, страшненькое под привык. И как-то ко всему уже под привык. И продукты уже не кажутся такими убогими. Вот человек, существо, ко всему привыкает, конечно. Сейчас мама придет. Мама пошла в магазин купить невкусных продуктов, чтобы попытаться из них приготовить вкусную еду. Продукт, конечно, самая большая беда, потому что ни колбасочки вкусненькая, ни сырка. Вот сыром вообще просто беда. Мясо, мясо, ну есть, да. Мяско есть. В целом, конечно, продукты прям не торт. Лифтовые почесушки, лифтовые почесушки. О, скажи, вот это кайф. А Ира у нас теперь кушает только детские кашки. Это не реклама. Знаете почему? Потому что ей установили два импланта. Покажи. Она даже рот открыть не может. И она теперь не может ничего твердое, острое, горячее и холодное кушать. Хорошо, что сладкое можно. Да, вообще. Повезло. Это мой доктор. Установка двух имплантов обошлась Ире в 120 тысяч рублей. Но сюда еще потом надо будет коронки ставить дополнительно. И еще не знаю, сколько будут коронки ставить. Но это где-то через 3 месяца, через 4 месяца. С каким вкусом? Господи, понятно, почему они это не едят. Это моя еда. Так, Джей едет на второй раунд. На этот раунд взял более большую группу поддержки. Еще маму с собой взял. 
Казать, теперь точно всех победим, да, Джей? Джей, смотри, у тебя вот. диплом. Да ты че, сказал? Да, можешь Это съесть вы, его. Смотрите, смотрите неожиданно, но Джей уже стал юным чемпионом РКФ. Джей, как тебе это удалось? А все, изи. Я же сказал, что будет легко. Юный чемпион РКФ. Так, вот здесь написано описание, что у него хорошая шерсть, физически развит по возрасту. Крепкий и широкий. Чего? Крепкий, широкотелый. Желательно ярче в полку. Полкань достаточно выражена. Напруженная поясница, достаточно хорошее плечо и локти. Отличные углы, широкий череп. Народу, конечно, еще больше вообще пришло уже, чем когда мы утром были. Надеюсь, что они все вакцинированы. Джей, полей давай, за маму или за папу? Мама. Мамка на первом, папка на втором. Да. Давай, я болею за тебя, все болеют за тебя. Юниор, ты готов? И вот это юниор. Слушайте, вот это конкуренция. Ну а вот. Посмотрите, пожалуйста, наши кушетки юниоров. Джей, а что ты не выиграл, а? Не хочется. Не хочется? Не хочется. Ну ладно. Там много их. Очень много было, супер много. Меня просто не заметили. Ну да, ты в траве провалился, да? Ласка, за меня не внимание. Надо пойти к судье разобраться. Ну вообще мы вот, кажется, нашли, как справиться с проблемой. Оба, и Джей на первом месте. Да, Молодец, Джей. Я чемпион. Скажи, фотошоп творит чудеса. Да, вообще. Так как мои провода от гитары, медиаторы, новые струны и все тому подобное все еще в пути, я позвал спасительную бригаду в виде Гриши. Он же тоже музыкант. Дядя Гриша. Ты принес? Принес? Все, принес. У тебя есть что? Есть что? Все, есть. Какого рождения? 91. А, 97. У тебя ну, еще не было. Вот, Дима родился. Гриш пришел, уже струну мне порвал. Так, как бы сделать? А, вот. Накинь. Куда? Наушники на микрофон. Какой кошмар. Что происходит? Мне кажется, у тебя атака вялая. А? Мне кажется, у тебя атака да вялая. Я тоже давно 10 лет. Даже не верится, что уже прошел 21 день с момента моей вакцинации. А это значит, что мы в Ростове уже 23 дня. Просто все это время прошло в какой-то рутине. Постоянно нужно было что-то делать, постоянно куда-то ехать. Постоянно там то мои, моя мама приезжала, то мы ездили в деревню к родителям. Сейчас на, э, Ирины родители приехали сюда э, в больничку. И то есть реально ты в каком-то постоянном состоянии потока рутины. И я за это время вообще камеру в руки-то брал, мне кажется, один раз, вот, чтобы снять шот про кресло-качалку. Это ужасно, надо уже собираться доехать куда-нибудь. Ехать в Питер надо. Посмотрите по ссылке сейчас сверху экрана предыдущий влог, если не видели, как мы ставили первый, первый компонент вакцины, и я, и Ира. Очень интересно там. После вакцинации полная дают вот такой вот сертификат. Какие-то печати. К сожалению, этот сертификат не дает никаких бонусов. То есть маску я должен носить, э, дистанцию соблюдать, все вот это вот, что и везде. 
И также по новым правилам при приезде в Россию я должен сдавать два теста на коронавирус. С таким маркетингом они много народу не привьют. Надо, надо какие-то бонусы выводить. Привился, на тебя бонус. Иначе никто не пойдет. К сожалению. Тут папе что-то привезли. Да. Давайте смотреть, что привезли папе. Мне привезли мои гитарные, гитарные кстати, штуки дрюки. Кстати, эти же все штуки будут сниматься и в новом ролике, который мы поедем снимать. Прямо сейчас вот распакуем и едем снимать ролик. А! Посмотрите. Это карбоновый чехол для моей гитары. Давайте примерим, как она сюда подойдет. Все, теперь мы полностью укомплектованы для съемок ролика. Я думаю, этот ролик уже готов. Вы можете вот сейчас его посмотреть по вспулашке вверху экрана. Сегодня отлично поснимали вообще. Очень крутые футажи. Кстати, я снимал, купил себе наконец-то новую клетку. Такой кайф теперь. Камера стала гораздо легче и удобнее. Кстати, прошло уже три дня с момента, как я получил вторую дозу вакцины спутника. Чувствую себя прекрасно, никаких побочных эффектов у меня не было. В этот раз даже синяка нет. А вот Дима, он одновременно со мной вколол себе первый компонент. Уже три дня валяется с температурой, но вроде ему уже лучше. Это мое включение. Прошло часов семь с момента вакцинации. Чувствую себя паршиво. Выпил две таблеточки парацетамола. Сейчас думаю... Через часик станет полегче, смогу поспать. Дима сейчас совсем один в Питере, поэтому давайте в качестве поддержки в Инстаграм, в Директ отправим ему сердечко сейчас. Вот ссылочка на него. Выздоравливай, Дима. Ну что ж, сегодня уже вечер второго дня. Температура 37. Побаливаем голова еще, но выпила обезболивающее. Уже не тошнит, мышцы не ломят, но присутствует сильная слабость. сегодня день X, вторая прививка. Посмотрим, пройдет ли все так легко. И нужно опять заполнить анкетку. Итак, все прошло. Без каких-либо осложнений, препятствий. И прививка была. Вот он, он сертификатик. Запавные такие врачи, она меня спросила, как у вас прошла первая прививка? Я говорю, да вообще все отлично, без проблем. Такой, странно, у вас должна была быть температура. Интересно, с чего она так решила. Ира, после второго компонента вакцины чувствую себя не очень хорошо. Вчера у меня температура была небольшая, ломота в мышцах, а сегодня сонливость. А я без проблем все перенес. Многие из вас слышали про российское разгильдяйство. У нас для этого есть другое, очень хорошее, резкое слово. И также про российскую коррупцию. И вот сегодня мы пройдем через памятник и тому, и другому. Я сейчас иду на автосервис забирать нашу машину. Как и обещал, я провел полное обслуживание машины, сделал химчистку. Все, как я обещал машинке. Спасибо ей за то, что довезла нас домой в целости и сохранности. Я свои обещания держу. И... Автосервис, где я обслуживаю машину, находится всего в 5-6 километрах от дома. Обычно я проезжаю этот маршрут за 25-30 минут максимум. Но в прошлый раз, чтобы сдать машину, я потратил час 40, чтобы туда попасть. Как думаете, почему? Сейчас увидите. Как вы поняли, я иду на автосервис пешком, потому что так гораздо быстрее. Потому что движение через путепровод на улице Малиновского закрыто. А это одна из важнейших транспортных магистралей города. По сути, сейчас два соседних района города оказались отрезаны друг от друга. И между ними связь происходит только через центр города. Где-то 4 месяца здесь вообще никакого движения не было. А сейчас запустили общественный транспорт. Ну, хоть что-то уже. Строительство здесь должно было происходить совсем иначе. Сначала должны были построить новый мост. Потом закрыть старый, разобрать его и поставить второй мост вместо старого. То есть движение здесь не должно было прекращаться совсем. Соответственно, вот это новый мост. 
а вот там старый мост. Но, видимо, украдено было слишком много, и выполнить такое техническое решение уже не стало невозможно за эти деньги. И поэтому просто перекрыли движение. Почему бы нет? СМИ приезжали, освещали все это, снимали, снимали с дронов, снимали по-всякому, но никакой реакции ничего не произошло. Только, вот видите, пустили общественный транспорт через несколько месяцев. Видите, это путепровод над железнодорожными путями. Даже боюсь представить, сколько сотен лет стояния в пробках это добавило горожанам. Я негодую. Еще у меня носок протерся. Негодую дважды. Все, я пришел пешочком. Так, дорога пешком у меня заняла где-то 1 час 20 минут. Вчера я ехал сдавать машину. Нам, э, дорогу у меня заняла час 40. Круто, да? Ну, посмотрите, как шикарно получилось. Как новая вообще обивка. Все очистили, все отмыли. Вообще. Машинку не узнать. Я же обещал тебе. Единственное, немножко запах химии еще есть, не выветрился. Но я думаю, за пару дней все пройдет, все будет четко. Ладно, у вас впереди еще много интересного контента, а у меня полтора-два часа поездки домой по пробкам. Пожелайте мне удачи. Что у вас тут происходит? Смотрите наш ролик про джея, мусор и пляж. Собрал уже почти 1,3 миллиона просмотров. Конечно, замусорение это наша огромная проблема мировая. И особенно на море это так очевидно. После шторма море приносит столько пластика и другого мусора, это просто ужасно. Что скажешь? Это кошмар. Итак, смотрите, вот это мусор, который мы собрали с момента нашего приезда в Россию, то есть за полтора месяца семья из двух человек и двух такс генерирует вот столько мусора, который подлежит последующей переработке. Это просто пипец. Смотрите, конечно, больше всего это пластиковые PET-бутылки, вот четыре пакета. Пакет полиэтилена. А, другие виды пластика очень много бумаги и картона и все это пойдет на повторную переработку из этого сделают что-то полезное они выкинут в море и не закопают в земле почти во всех ну да Джей, как всегда <laughs> крупных городах особенно в москве и питере организованы есть группы по сбору раздельному сбору мусора поищите просто в яндексе вбейте и... за некоторый мусор даже я так понимаю деньги платят я понимаю, что нашу планету уже не спасти, но давайте поможем ей умирать чуть-чуть медленнее. Ну, вот так вот этот мусор выглядит в машине. То есть вот. И вот. Мы сейчас сами повезем это все в пункт. Он здесь недалеко от нас находится. Но я точно знаю, что в Москве и Питере есть такая услуга. Это эко-такси. То есть ты вызываешь специальную машину, ей отдаешь... Водителю отдаешь мусор, и он сам развозит по нужным местам, что куда. Ну вот видите, у нас перерабатывающий вот этот сбор есть прямо рядом с домом, очень недалеко. И очень много чего тут собирают, забирают. Надо вот это тоже, вот это мягкое или не мягкое? Я думаю, что нет. Мягкое это вот мягкое. А, вот. Очень не все так просто, как казалось, да? Полистирол у нас не приняли, это пластик шестой категории переработки. У нас в Ростове его не принимают, мы его, наверное, в Питер заберем с собой. И не приняли там смешанные виды пластика разные. К сожалению, надо учиться, значит, этой вещи с таким пластиком не покупать в принципе. Я никогда не задумывался, какую все-таки большую работу делают люди, которые э, лазят по мусоркам да, и собирают там мусор. То есть они же собирают стекло, тот же самый пластик, картон, очень много картона просто мы были. Люди такие бомжеватого вида, да, собирают мусор и сдают его на переработку. Можете снять? То есть реально красавчики они получаются, то есть они делают большое дело. Это интересно. А полистирол придется в Питер слезти. Ну ничего страшного. Угу. В общем, я думаю, мы немножечко-немножечко продлили агонию нашей планеты. Подключайтесь к нам, это не очень сложно и времени не очень много занимает. Самое главное всему этому обучиться, потом будет нормально. Как сказал мальчик, приемщик, там же все в картинках, все понятно. Ага, ну да. Упаковали четыре коробки с вещами. Ну, коробки, ну, крупные. Вот. Для сравнения, вот такие коробки. 
Говорим по 15-20 они. Эти коробки мы отправим почтой в Санкт-Петербург на Диму, чтобы не нужно было их в машине тащить. И машине, чтобы было полегче. Ну и чтобы багажник напихивать не пришлось, как когда мы ехали с Черногории. Пацаны, вы знаете, куда я еду? Дин, знаешь, куда? Конечно, Дин всегда все знает. Я еду в аэропорт за тетей Любой. Она из Черногории прилетела. Вот странная. Вообще глупая Зенсина сказала, сидела бы в Телноголии. Да. Глупая Зенсина. Просила бы меня, я бы ей рассказал, что здесь не прикольно. Морешка тут нет. Да, сейчас привезу твою любимую тетю Любу. Маму с собой тоже взял. Какая, конечно, машина после химчистки красивая. Вообще, посмотрите. Когда уже тетя Любочка приедет? Сижу, жду ее. Ох, сказ. Мою истерику хочешь заснять, тебя просто. Ну сколько можно сдать? Так соскучился. Люб, в смысле? Машина после химчистки бахилы одевай. Блин! Давай, вылезай! Где? Куда вы меня привезли? Верните меня обратно! Что там жарко уже? Да, очень. И народу очень много. Да. Ну тогда ладно. Да. Что, Люба, как думаешь, так все будут рады тебя видеть? Я думаю, да. Они очень скучали. Ну да, да. А ты видишь, позор заснял. Привет! Такси, привет! Кто это сказал? Привет! Кто это? Привет! Кто это? Привет! Привет! О, я сейчас взорвусь! Я сейчас взорвусь, скажи! Все, малыш, все хорошо, блин, я нет, скажи, нет, 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 давай, 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 ой, ты сильно, я так скучала, вообще так скучала. Слушай, Джей сейчас умрет просто, ты че, Джей? Один сумки сразу проверяй, да? Сколько у тебя можно сдать, скажи, у тебя Люба, сколько можно ждать? Я так скучала, по-моему, ты все проверил? Ой, я переживала, что ты меня забудешь, забудешь, забудешь. Сейчас забудешь, слушай, прикинь, что будет, когда он Диму увидит своего массажиста? Джей, давай ищи, где-то здесь должна быть будимская кабасица и прокорд, и шардоне. Да, ищи давай. Вот это вот самая вкусная колбаса в мире. Будимская колбасица Гаранович. А это самое вкусное вино в мире. Как приятно. В Черногории хорошо на кассе говоришь, мне пожалуйста почистите и порежьте. У них так это ловко получается, а у нас как-то не очень. Так. Третий человек пытается почистить будимскую кабасицу. О, нифига. Беру лучше всех получается. Больше кусочка угу. Режем потоньше, чтобы на дольше хватило. Да, смотрите, наконец-то на задний план попала ваша любимая сушилка. Это Люба приехала и поставила ее. Это, это наш пятый актер. Если вы скучали по ней, то это вот. Вообще будимская колбасица просто супер. Я, блин, нет такой вкусной в России колбасы. Но, по крайней мере, я не пробовал. Хотя я 1 миллион колбас перепробовал примерно. Я без хлеба, без ничего ем, просто так. Так, ну у нас новый этап благодарности и просения прощения у машины. Сейчас пойдем и заберем наши новые текстильные автоковрики для нее. Машинки понравятся. У наших друзей Костя и Алена в семейный бизнес они шьют коврики. Вот это будет наш автоковрик на заднее сиденье. У Кости тут список, какие ковры надо пошить. И смотрите, вот мы солярис старый. Вот это вот обидно сейчас было Кости. Ну как есть. Он не старый, он просто в возрасте. Все шахматные дебют. Я думаю, Костя бы мог нам помочь, когда мы снимали шахматисты. Мы, кстати, здесь, у них в мастерской снимали вот этот вот ролик. Посмотрите, вот сейчас влажки вверху экрана. Сегодня все вот так вот целый день. Ну, человек приехал, лекал ему там, показывал полтора часа на автобус. А такие, видимо, которые чаще всего пользуются ну, спросом. Ну, это в салоне, а в багажнике у меня там отдельно стоит. А, Большие, да? ну да. Ну, вот, вот это багажники, микроавтобусы, это там у меня висит. Буквально в смысле ручная работа, пальцами при это, да? Ну да. Ну, пальцы-то тренированы уже чушь. 
что им будет, да? Один из вариантов чистки. Мокрую щетку такую берете. Mm -hmm. Без ничего, да? Да, с водой просто mm -hmm. и все. Главное, оборот гаража не выбивать и в стиральной машинке не стирать. А то некоторые ко мне приходили. Вы знаете, я постирал ковер в машинке, соответственно, снова высыпалось все. Mm -hmm. Машинка тоже сломалась. Ну нифига себе, машинка, ну ты вообще... Кстати, суша Линда, она такая серая голубая. Вообще, Уголя, да, вообще да, супер. Да, да ровно точно. Как побед. совпало. А как совпало вообще, да. Ну, как совпало. Я подумал об этом, почему совпало. Самое главное, вот этот задний ковер, потому что он всегда так топорщился. Ужасно. А теперь он, видите, цельный будет. И очень сексуальный. Да. Там липучки у него в основе. И он вообще, посмотри. О. Ну, или пучка, да. Да. Ну, и в целом, основа, она сама по себе не скользит. Ну, крутяк вообще. Я прям очень доволен. И машинка довольна, я уверен. Косте спасибо. Переходим на их сайт, заказываем коврики. Ссылочка в описании будет. Или вот QR-код. Вот, вот про это, ну, если что, мы понятно, снимем. А еще Костя очень смелый человек, потому что он живет, а у него там за дверью зомби. Короче, очень долго спорили, Костя не хотел с нас денег брать, в итоге все-таки всучили ему 5000 рублей, но я думаю, что для вас такой комплект чуть подороже обойдется. Но у нас очень хороший материал, лентами все обшито, у них на сайте, короче, все написано, смотрите, классные коврики. Не, ну это, конечно, да, конечно, приятно, что... Это, Ир, ты разулась? Да. Молодец.